ഈ വർഷം നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാർഡുകൾ വിഭജിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിക്കുന്നത് വാർഡ് വിഭജനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ നടപടി എന്നാണ് സൂചന വാർഡ് വിഭജനം പുതിയ സെൻസസ് നടപടിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ഓർഡിനൻസിൽ ആദ്യം ഒപ്പിടാതെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ സർക്കാരിന് ഫയൽ മടക്കി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വാർഡ് വിഭജനം സെൻസസ് നടപടികളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മറുപടി നൽകി സർക്കാർ വീണ്ടും ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടാനായി ഫയൽ കൈമാറി എന്നാൽ ഫയൽ സർക്കാർ രാജ്ഭവന് നൽകി രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും ഇതുവരെയും ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇത് സർക്കാരിന് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രണ്ടാമതും ഗവർണർ സർക്കാരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു പൌരത്വ നിയമത്തെ ചൊല്ലി നേരത്തെ തന്നെ ഇടതു വലതു മുന്നണികളുമായി കൊമ്പു കോർത്ത ഗവർണർ ഇക്കുറി സർക്കാരുമായി നേരിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഒരു വാർഡ് വീതം അധികമായി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം എൽ ഡി എഫിലെ പൊതുധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാർഡ് വിഭജനത്തെ എതിർക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഗവർണറുടെ നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളും ഏറെയാണ് ജനുവരി അവസാനം നിയമസഭ ചേരാനിരിക്കുമ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് ഇനിയും നിയമമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തത് സർക്കാരിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാതെ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല ഇതോടെ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാർഡുകൾ വിഭജിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനമാണ് ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടുകയോ തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടിയോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറായേക്കും അതേസമയം വാർഡ് വിഭജന വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റും ഗവർണറും തമ്മിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർഡിനൻസിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഗവൺമെന്റുമായി സംവദിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി ഒന്നും തന്നെയില്ല അതേസമയം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു ഗവർണറുമായി ഗവൺമെന്റിന് നല്ല ബന്ധമാണ് വാർഡ് വിഭജനത്തിൽ നിയമപരമായി നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിഷയം ഓർഡിനൻസ് ആക്കണോ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുമെന്നും പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായി ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പക്ഷെ ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് തിരിച്ചയക്കാത്തത് നിയമസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നമല്ല ഗവർണറുടെ ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണെന്നും പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഗവർണർക്കുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പി സദാശിവം കേരള ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്തും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഗവർണറുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച് നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് ഗവർണറുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവർണർ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതായി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഗവർണർ ചോദിച്ചത് നിയമസഭയിൽ വെച്ചാൽ പോരെ എന്നാണ് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം അങ്ങനെ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു